Bonjour à tous et bienvenue dans My Wonderful Paris. Bonjour à tous, je suis Soso et vous souhaite la bienvenue dans My Wonderful Paris. Nous sommes en début d'après-midi, je vous retrouve ici, place du Beffroi, pour la seconde partie de notre week-end à Bruges. Je n'ai pas filmé ce matin pour profiter du moment en famille. Nous avons juste fait la grasse matinée et sommes restés à l'hôtel pour bruncher tranquillement et profiter de la piscine. Là, nous sommes donc en pleine promenade digestive. Nous nous avançons vers ce que j'appelle le temple de la bière, car mon homme ne peut pas venir en Belgique sans repartir avec de bonnes bières, évidemment. Encore. Si Homer Simpson n'existait pas, il faudrait l'inventer, je pense. <rire> Cette boutique n'est pas grande en superficie, mais plutôt bien agencée. Et il y a un choix fou. Il y en a du sol au plafond, c'est de la folie. Si vous cherchez quelque chose en particulier, il y a de fortes chances pour que vous trouviez. Que ce soit en bière de toutes sortes, en verre, des capsuleurs, de soupe verre, etc. Il y a un choix fou. Vous devrez forcément trouver votre bonheur ici. À moins d'être vraiment très très difficile. Et ce n'est pas fini, là c'est le centre de la boutique. Si vous êtes amateur de bière, alors là, vous êtes au paradis, c'est de la folie. Mais il y a tout de même un petit coin pour moi qui ne boit pas d'alcool, mais qui consomme beaucoup de chocolat et de friandises en général. Alléluia On surnomme Bruges la Venise du Nord. Je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. On a vraiment de la chance qu'il fasse plutôt beau aujourd'hui parce que hier c'était pas trop ça. Hein. J'y croyais pas du tout. Nous sommes sur la place du marché couvert. Que je trouve vraiment très mignonne, mais attention, les restos sur la gauche sont à éviter. Oh, oui. 
Ces tableaux sont magnifiques, j'adore. C'est drôle cette bouée de sauvetage. D'habitude, on voit ça juste au bord de la mer. Allez, poursuivons notre petite promenade. Je fais mon repérage pour le goûter et je me laisserai bien tenter par ces gaufres à la forme originale, certainement pratique, j'imagine, et on peut mettre plein de choses dessus. Mais bon, je préfère quand même les gaufres classiques. Si vous voulez acheter des chocolats belges pour amener chez vous, Sachez que le compteur de Mathilde n'est pas belge. Il s'agit d'une épicerie fine, artisanale, où on y trouve du chocolat, comme vous pouvez le voir, mais fabriquée en France. Il s'agit donc d'une enseigne française basée en Provence. Pour le chocolat typiquement belge, il faudra passer votre chemin. Et en face de cette boutique de Noël, vous avez le musée de la bière, que je vous recommande vivement. Et c'est une personne qui n'aime pas l'alcool qui vous dit ça. Hein. C'est un musée très intéressant où on apprend euh, les différents stades de fabrication, les ingrédients utilisés, les différentes saveurs et couleurs qui existent, les bienfaits, parce qu'il y en a. Et euh, vraiment un musée à faire absolument. Il n'y a pas un chat chez Pierre Marcolini. Je recommande de tester les restaurants Quick en Belgique car on y trouve des hamburgers que l'on n'a pas chez nous. En plus, c'est de meilleure qualité. Euh, par contre, les autres enseignes n'ont aucun intérêt. C'est comme en France. Nous retournons maintenant à Chocolate Line pour acheter des chocolats pour nos familles. Hier, je ne vous ai pas parlé de ce chocolat shooter qui a entre autres fait la renommée de Dominique Persson. Il a été inspiré par Mick Jagger. Il s'agit d'un appareil pour sniffer du chocolat. Oui, oui, vous avez bien entendu. Quand je vous disais que cet homme est complètement barré, mais je l'adore. Et là, du chocolat sans sucre. Je ne savais même pas qu'il en faisait, vous voyez. Mais ça, c'est très bien pour les gens diabétiques. Merci, au revoir. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un endroit où se poser et où monsieur pourra déguster une bonne bière fraîche. En attendant, nous continuons à admirer la belle ville de Bruges. Est-ce que vous avez remarqué que Bruges était la ville des vélos Il y en a partout ici. Tiens, en parlant de vélo, un parking souterrain pour vélo. Jamais vu ça. C'est génial. Merci. Ça y est, nous avons trouvé un endroit où nous poser. Le bar est tout petit, la carte est très limitée, mais ça a l'air sympa. C'est du fromage qui pue non On était venu pour se poser, prendre un verre, et voilà comment ça finit. Apéro dînatoire. Ah là 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 là, on est vraiment incorrigible.
et on ne pouvait pas quitter la Belgique sans manger une gaufre. Donc voilà, une gaufre au chocolat pour la route. Ainsi se termine notre week-end à Bruges. J'espère que vous aurez apprécié ce moment en notre compagnie. Il ne nous reste plus qu'à vous dire... C'est filmé C'est en direct, c'est magnifique